So Leute, ich bin's mal wieder, euer Grand Warlord hier. Ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und in diesem Video erkläre ich euch das Easter Egg of Ancient Evil. Fangen wir einfach mal mit den Bedingungen an. Ihr müsst wissen, wie man Packet Punch öffnet, das Schild baut und alle Handschuhe baut und verbessert. Wenn ihr nicht wisst, wie eins dieser Bedingungen funktioniert, beziehungsweise wie man halt Packet Punch oder so öffnet, schaut mal auf meinem Kanal in der Playlist Ancient Evil vorbei, werde ich auch in die Beschreibung packen. Dort ist zu jeder Bedingung ein Video verlinkt und ähm, ja, diese Videos helfen euch halt einfach die Bedingungen zu absolvieren und dann könnt ihr auch direkt loslegen mit dem ersten Schritt des Easter Eggs. Fangen wir an mit dem ersten Schritt. Hierfür benötigen wir epische Belohnungen. Und wie bekommen wir die? Und zwar, wir fangen einfach mal so an. Ganz am Anfang, also wo man eben spawnt, in diesem Tempel, gibt es eben das Orakel und davor ist so eine kleine Schale. An dieser Schale müsst ihr die Aktionstaste drücken, dann bekommt ihr vom Orakel Aufgaben. Wenn ihr diese Aufgaben erfüllt, die können zum Beispiel lauten wie, ja, erleide keine Schaden durch Zombies oder füge Zombies Nahkampfschaden zu. Und wenn ihr diese Aufgaben macht oder teilweise macht, das bleibt sich im Prinzip gleich, wobei ich euch natürlich empfehle, die Aufgaben so gut es geht zu machen. Sprich, wenn ihr in einem Bereich überleben müsst, dann schaut, dass ihr möglichst die zwei Minuten, so lange dauert immer eine Aufgabe, in dem Bereich verbringt, damit ihr halt einfach maximale Punkte bekommt. Wenn ihr immer ein bestimmtes Punktlevel erreicht habt, werdet ihr eingestuft vom Belohnungslevel her. Zum Beispiel, wenn ihr da, was weiß ich, zwei Minuten in einem Bereich überlebt, bekommt ihr zum Beispiel eine legendäre Belohnungsstufe. Genau, dann ist die Aufgabe absolviert und dann könnt ihr euch eine neue holen. Wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel ein Belohnungslevel normal, selten oder legendär habt, nicht sofort abholen. Ihr könntet theoretisch die Belohnung im Tempel abholen. Das müsst ihr bzw. dürft ihr nicht machen, wenn ihr das Easter Egg macht. Jetzt müsst ihr warten und so lange Aufgaben machen, bis ihr ein episches Belohnungslevel habt. Dann dürft ihr erst eure Belohnung abholen und das müsst ihr auch. Das heißt, ihr macht so lange Aufgaben, holt euch immer wieder neue, bis ihr eben einen epischen Belohnungsgrad habt und dann ähm, dürft ihr euch die Belohnung abholen. Gleichzeitig sammelt ihr im Prinzip Punkte für das Easter Egg. Und zwar, wenn ihr zwischen 5 und 8, je nachdem wie viele Spieler ihr seid, können ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein, epische Belohnungen gesammelt habt, ist da hinten so ein Topf bzw. so eine Schale und dort wird das Feuer anfangen blau zu leuchten. Das seht ihr auch im Video. Wenn dies der Fall ist, habt ihr den ersten Schritt erfolgreich geschafft und ihr könnt weitermachen mit dem nächsten Schritt. Für den zweiten Schritt benötigen wir das Schild. Wenn ihr nicht wisst, wie man das Schild baut, schaut auf meinem Kanal vorbei. Ich habe ein Tutorial dazu gemacht, werde ich jetzt auch mal verlinken oder eben in meiner Playlist Ancient Evil. Und dann kann es auch schon direkt losgehen mit dem zweiten Schritt. Jetzt, nachdem wir die blauen Flammen im Tempel haben, müssen wir unseren Speer, also den Speer vom Schild, dort hineinhalten. Dafür holen wir einfach unser Schild raus und halten eben den Speer rein, indem wir mit dem Speer einfach einen Nahkampfangriff vollführen. Und genau, danach wird die Speerspitze anfangen, so leicht bläulich zu leuchten. Jetzt müssen wir auf der Karte drei verschiedene Ölstellen finden. Die sind immer an der gleichen Stelle und ich würde sagen, ihr macht einfach das, was ihr im Video seht, da macht ihr nichts falsch. Mit dem Speer in der Hand lauft ihr jetzt von der Feuerquelle zu den einzelnen Ölspuren. Es kann einer machen, es können alle machen, bleibt sich gleich. Wenn ihr an der Ölstelle angekommen seid, müsst ihr einfach die Ölstelle mit einem Nahkampfangriff angreifen und dann wird sie sich entflammen und dann habt ihr im Prinzip diesen Schritt geschafft. Wichtig, alle drei Stellen mit dem Feuerspeer, sage ich mal, anzünden, entzünden und genau. Was noch wichtig ist zu sagen, wenn ihr den Speer in die Flammen gehalten habt, dann wird euer Schild nach und nach kaputt gehen. Also es ist fraglich, ob ihr alle drei Ölstellen in einem Durchlauf schafft, ansonsten holt ihr euch einfach ein neues Schild oder sagt Kollegen, die sollen euch helfen. Genau, das wollte ich noch hinzufügen und ich würde sagen, dann kann es weitergehen mit dem dritten Schritt. Hierfür benötigen wir jetzt einen speziellen Handschuh und zwar diesen Feuerhandschuh bzw. die Hand von Sharon. Wenn ihr die gefunden habt und gebaut habt, ist es wichtig, dass ihr sie gleich verbessert, weil sonst funktioniert der Schritt nicht. Jetzt begebt ihr euch unten zum Spartaner Monument und dort könnt ihr dann mit dem dritten Schritt im Prinzip anfangen. Was müsst ihr machen? Eine Person nimmt am besten die Zombies und ähm, eine andere Person kann noch ein bisschen helfen, gleich Skelette zu töten, aber darauf kommen wir gleich drauf zu sprechen. Jetzt müsst ihr einen aufgeladenen Schuss ähm, unter eure Füße schießen und dann kommt ihr in so eine andere Perspektive. Jetzt ist es ganz wichtig, ich habe es am Anfang falsch gemacht, vor und hinter euch sind so Spartaner Statuen. Ihr müsst immer die abschießen, dessen Augen so leicht bläulich leuchten, beziehungsweise ja weiß bläulich sowas ungefähr. Ihr werdet das auf jeden Fall im Video jetzt sehen und die müsst ihr einfach abschießen. Wenn ihr eine Statue abgeschossen habt, ähm, ja leuchtet eine andere und die müsst ihr dann auch wieder abschießen. Es sind immer die Augen, die blau leuchten. Wenn ihr dann genug Statuen abgeschossen habt, das sind ehrlich gesagt nicht viele, nur so ein paar, 
dann ähm, könnt ihr nicht mehr vor euch auf den Boden schießen und es kommt so ein kleiner Ton, dass ihr eben halt diesen Schritt geschafft hat. Sollte echt nicht schwer sein. Skelettzombies, die währenddessen kommen, könnt ihr einfach töten bzw. eure Kollegen. Genau, das war's mit dem Schritt. Weiter geht's mit dem nächsten. Jetzt für den vierten Schritt benötigen wir wieder das Schild. Was müssen wir machen? Auf der Karte gibt es insgesamt drei Stellen mit Zahnrädern, die wir jetzt suchen müssen. Wo die sich genau befinden, seht ihr jetzt auch gerade im Hintergrund und eigentlich ist es immer das gleiche. Die Zahnräder sind hinter einer Wand versteckt, die Wand müsst ihr erstmal einschießen. Wie ihr das macht, bleibt sich gleich, ob ihr eine Waffe benutzt, den Speer oder was auch immer. Wichtig ist, dass ihr halt einfach die Wand einschießt, damit ihr die Zahnräder seht. Jetzt müsst ihr einen Speer auf die Zahnräder werfen. Das Ganze könnt ihr auch nicht irgendwie machen, ihr müsst gucken, um dieses große Rad ist immer so ein kleines, das sich im Kreis bzw. im Bogen drum bewegt. Wenn das kleine Zahnrad an das große andockt für einen kurzen Moment, das seht ihr auch im Hintergrund, dann müsst ihr den Speer dagegen werfen. Also wenn der Abstand möglichst klein ist zwischen kleinem und großem Zahnrad, dann werft ihr den Speer dagegen. Das führt dazu, dass das kleine Zahnrad das große aktiviert und dann drehen sich beide Zahnräder. Wenn dies der Fall ist, habt ihr diesen Schritt geschafft. Wichtig ist, ihr müsst es bei allen drei Stellen machen, die ihr jetzt gerade im Video seht. Genau, jetzt werdet ihr sehen, dass sich auf der Karte teilweise so Statuen drehen. Das ist ein kleiner Nebeneffekt, hat uns aber nicht weiter zu interessieren. Komischerweise hat jetzt die Aufnahme ein bisschen gebackt, es sollte aber dennoch leicht verständlich sein. Und zwar befindet sich jetzt auf diesem freien Feld, seht ihr jetzt auch im Video, so ein Kristall. Der ist auch schon davor da, aber jetzt können wir ihn benutzen. Und zwar hinter dem Kristall müssen wir auch wieder eine Wand einschießen. Ihr seht die jetzt schon offen, die müsst ihr einschießen, wenn sie bei euch noch zu ist. Und dort müsst ihr auch einfach wieder einen Speer im richtigen Moment reinwerfen. Wenn ihr das richtig gemacht habt, dreht sich der Kristall nach oben und reflektiert die Strahlen. Genau das war es zu diesem Schritt. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem nächsten. Als nächstes begeben wir uns zur Statue von Danu. Hier muss jetzt die Person, die die verbesserte Hand von Danu hat, kurz was machen. Und zwar gibt es hier so ein paar Stellen, so ein paar kleine Ranken, die wir abschießen müssen. Wichtig ist, das Ganze ist eine Zeitherausforderung, also wir haben nur begrenzt Zeit und dementsprechend habt ihr auch nur begrenzt Schuss. Was müsst ihr machen? Wenn ihr das erste Mal diese Ranke abgeschossen habt, ihr müsst ähm, wichtig genau auf die Stelle zielen, die ich euch im Video zeige, dann wird so eine zweite Ranke aktiviert und die müsst ihr auch wieder abschießen. Insgesamt gibt es immer drei Ranken, die man abzuschießen hat. Und ähm, ja, diese Hand von Gaia hat so eine Streufunktion, sage ich mal, die gibt immer drei Kugeln von sich. Und wenn ihr immer den Punkt anvisiert, den ich anvisiere, dann ähm, trefft ihr auch die anderen beiden Ranken. Genau, so macht ihr das einfach, sprich ihr schießt erst die erste Ranke ab, die anderen beiden Kugeln trefft die anderen, dann geht es weiter zur zweiten Stelle und dann zur dritten Stelle. Die zweite und dritte Stelle werden erst dann aktiviert, wenn ihr eben die erste oder die zweite Stelle erfolgreich getroffen habt. Also ihr müsst dann auch mal kurz warten, bis die Ranken erscheinen. Und genau, das solltet ihr dann aber auch äh, raus haben und dann kann es auch schon weitergehen mit dem nächsten Schritt. Jetzt werdet ihr merken, dass ein kleiner Boss-Zombie spawnen wird. Gaines wollte ihn fast schon töten, aber ich empfehle euch, den nicht zu töten, weil den können wir direkt für einen anderen Easter Egg-Schritt mitbenutzen. Und zwar begeben wir uns zur Store von Athen zu diesem Bereich und dort sehen wir in so einem Kristall drin so einen Gegenstand, den wir benötigen für Ra. Auf jeden Fall, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt den Boss-Zombie ein bisschen provozieren, sodass er seine Schildattacke macht. Und zwar schießt ihn einfach ein bisschen ab. Wichtig, nicht töten. Das wäre natürlich Schwachsinn, wenn ihr das machen würdet. Aber wichtig, also einfach so ein bisschen anschießen, so ein bisschen provozieren und irgendwann wird er dann seine Schildattacke machen. Wenn ihr die Schildattacke macht, stellt ihr euch vor den Kristall, sodass die Schildattacke den Kristall erwischt. Jetzt wird der Gegenstand frei sein und ihr könnt ihn aufnehmen. Direkt danach könnt ihr eigentlich auch den kleinen Boss-Zombie töten und der wird dann eine Stange fallen lassen, eine Polstange und die könnt ihr dann auch aufnehmen, die benötigen wir später. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit dem Gegenstand, den wir bekommen haben. Auf jeden Fall, mit diesem Gegenstand gehen wir jetzt zur Rarstatur. Der wird seine Hand in die Luft halten und wir geben eben diesen Gegenstand einfach in seine Hand. Danach wird er seine zweite Hand in die Luft halten und wir waren erstmal verwirrt und dachten, hä, was will der denn jetzt? Und zwar brauchen wir jetzt die verbesserte Hand von Hemera. Das heißt, die Person, die eben diese Hand hat, gibt sie ihm und danach wird Ra einen Lichtstrahl auf die Wand hin projizieren. Jetzt müssen die Spieler, also ich empfehle euch, dass vielleicht ein, zwei Spieler sich auf den Lichtstrahl konzentrieren und der Rest läuft irgendwo andersrum und sammelt ein paar Zombies an. Auf jeden Fall, die Spieler, die im Ra-Raum sind, 
müssen jetzt diesen Lichtstrahl vor Zombies beschützen. Skelettzombies und normale Zombies werden versuchen, diesen Lichtstrahl zu unterbrechen. Das heißt, die Zombies müsst ihr einfach töten, damit der Lichtstrahl nicht unterbrochen wird. Falls die Zombies ihn lang genug unterbrechen, müsst ihr das Ganze nochmal von vorne machen. Auf jeden Fall, wenn Ra lang genug sein Lichtstrahl auf die Wand projiziert hat, dann wird ein Loch in der Wand zu finden sein. In diesem Loch befindet sich dann das Zepter des Ra. Das haben wir aufgenommen und später haben wir erst gemerkt, wo, wofür wir es eigentlich benötigen. Und zwar müsst ihr das Zepter dann dem Ra wieder in die Hand geben und dann habt ihr diesen Schritt erfolgreich geschafft. Könnt ihr theoretisch auch später machen, ich empfehle, es euch, ich empfehle es euch aber direkt danach zu machen, dann habt ihr es schon mal gemacht und ja, ist eigentlich eine Arbeitserleichterung in dem Sinne. Ja, so viel mal zum Ra-Schritt, ich würde sagen, wir machen weiter bei Danu. Jetzt bei der Danu-Statue angekommen, müsst ihr die Stange benutzen. Und zwar befindet sich vor der Statue wie so eine kleine Plattform. Dort steckt ihr einfach die Stange rein und dann kann es auch schon losgehen mit dem nächsten Schritt. Jetzt brauchen wir Elektrozombies. Und zwar müsst ihr jetzt einfach einen Elektrozombie suchen und auf dieser Plattform töten. Daraufhin werdet ihr so ein Loch sehen auf dieser Plattform, wo sich so ein paar Symbole durchbewegen werden. Die Symbole bewegen sich alle im Kreis. Und ihr seht ein Symbol des Blaues. Und dieses blaue Symbol muss aktiviert werden, wenn es eben unter diesem Elektrostrahl ist, Elektrostrahl ist, den seht ihr auch eben auf dieser Plattform. Im Prinzip, ich sage euch einfach, wie es ich gemacht habe. Ich habe geguckt, wann bei mir das blaue Symbol zu sehen war und habe halt einfach mitgezählt. Das dreht sich ja so im 1 Sekunden Takt, zumindest anfangs, und habe halt immer geguckt, okay, das blaue Symbol ist, ist, ist jetzt bei mir, das heißt, wenn sich es einmal weiter dreht, ist es eine Stufe weiter, Zwei Stufen weiter müsste es da hinten sein, drei Stufen weiter ist es da hinten. Nach fünf Stufen, also wenn fünf Symbole vergangen sind, ist es an der richtigen Stelle. Und je nachdem, also ihr zählt im Prinzip die Stellen mit, so habe ich gemacht. Und wenn ihr wisst, okay, unterirdisch, also wenn ihr euch vorstellt, dass die Plattform durchsichtig ist, wann das Symbol an der richtigen Stelle ist, drückt ihr einfach bei dem Symbol die Aktionstaste, das ihr gerade seht. Also im Prinzip, ich habe mir einfach dann das Symbol gemerkt, welches zu sehen ist, wenn das blaue Symbol an der richtigen Stelle ist und habe dann einfach die Aktionstaste gedrückt. Genau, daraufhin wird das blaue Symbol auf der anderen Seite herauskommen und dauerhaft zu sehen sein. Das Ganze müsst ihr jetzt noch mit zwei anderen blauen Symbolen machen, ist aber genau das gleiche, sprich ihr braucht wieder einen Elektrozombie. Dann tötet ihr den, dann wird das blaue Symbol wieder zu sehen sein, in dem Fall ein anderes. Ihr müsst einfach gucken wieder, dass das blaue Symbol eben bei diesem Elektrostrahl ist auf der anderen Seite und wenn dies der Fall ist, haltet ihr einfach die Aktionstaste bei dem aktuellen Symbol gedrückt. Ich hoffe, das Ganze war verständlich erklärt. Das Ganze funktioniert natürlich auch beim dritten Symbol genauso und wenn ihr alle drei blauen Symbole richtig gemacht habt, werden die dauerhaft sichtbar sein und ihr könnt weitermachen mit dem nächsten Schritt. Was vielleicht wichtig ist, wenn ihr die Aktionstaste gedrückt habt und das Symbol nicht sichtbar ist, nicht wie verrückt nochmal die Aktionstaste gedrückt, vielleicht war die einfach ein Tick zu spät oder so, wartet einfach bis das Symbol wiederkommt. Falls ihr euch irgendwie verdrückt oder das Ganze falsch macht, könnt ihr es später nach einer neuen Runde nochmal versuchen. Genau, das war's mit dem Schritt, weiter geht's mit dem nächsten. Als nächstes begeben wir uns zum Amphitheater und hier müssen wir jetzt ein Sharpshooter Spiel machen. Das Ganze ist vielleicht anfangs ein bisschen kompliziert, aber wenn ihr erstmal den Dreh raus habt, dann ist es eigentlich doch machbar. Auf jeden Fall, was müssen wir machen? Jetzt müssen wir uns zum Amphitheater begeben und dort werden wir, wenn alle Helden im Amphitheater sind und ihre Wunderwaffe in der Hand haben, sprich den Handschuh, jeder braucht für diesen Schritt einen Handschuh, ganz wichtig, werden wir vier Farben in den Farben der Handschuhe sehen und dort müssen wir uns erstmal draufstellen. Nachdem jede Person auf ihrer Farbe, also der Farbe ihres Handschuhs, Platz genommen hat, kann das Spiel beginnen. Und zwar werden wir jetzt in der Arena ab und zu abwechselnd immer die Farben unserer Handschuhe sehen. Leuchtet zum Beispiel die rote Farbe bzw. ein roter Kreis in der Arena, muss die Person mit dem roten Handschuh in die Arena. Jetzt muss sie entweder Zombies auf der Tribüne oder in der Arena oder gar nicht töten. Wenn die Zombies sich auf der Tribüne, also in den Rängen oben befinden, reicht eine normale Attacke, also ohne aufzuladen, aus. Also es ist immer ein Schuss auf den mittleren Zombie oder eben halt, also es war es zumindest bei mir, bei der Erdwaffe von Gaia. 
Auf jeden Fall müsst ihr einfach mit Einfachschüssen die Zombies auf der Tribüne töten, sofern sie sich auf der Tribüne befinden. Befinden sich eure Zombies in der Arena, müsst ihr mit, eurer aufgeladen, mit eurem aufgeladenen Schuss die Zombies töten. Genau, das heißt, wenn zum Beispiel die Kreise blau und rot oder je nachdem, was ihr halt gerade seht, in der Arena sind, müssen die Personen dann halt hin, entweder die Zombies in den Reihen oder in der Arena töten. In der, äh, in der Arena eben mit aufgeladenem Schuss, auf der Tribüne eben mit Einzelschüssen. Wenn, äh, wenn bei euch gar kein Kreis leuchtet, bleibt ihr einfach an eurer Anfangsposition, also am Rand stehen. Und eigentlich ist fast immer eine Person die stehen bleiben muss. Die Person schaut in die Tribüne, also haben es wir gemacht, das war echt eine große Hilfe, in die Tribüne oben hinein und sagt einfach, okay, Tribüne, grüne und rote Zombies. Also wichtig ist, dass ihr auch immer nur eure Zombies betrachtet, also tötet und nicht versucht zum Beispiel, wenn ihr eine grüne Hand habt, die Zombies, die blau leuchten, zu töten. Also immer, immer nur eure Zombies töten. Genau, davon gibt es insgesamt drei Wellen und wenn ihr alle drei Wellen aber erfolgreich beendet habt, dann seid ihr fertig mit dem Schritt. Was ich euch auch noch sagen kann, und zwar werden die Spieler immer nach und nach ausgewechselt. Zum Beispiel muss erst grün rein in die Arena, dann ist grün fertig, dann muss zum Beispiel blau rein. Wenn ihr in der Arena seid und eure Zombies getötet habt, schaut, ob euer Bildschirm grau wird. Wenn euer Bildschirm grau wird, müsst ihr aus der Arena raus und euch wieder auf euren, auf euren kleinen Kreis begeben. Genau, wenn ihr dann wieder euren Kreis seht in der Arena groß, lauft ihr wieder rein und macht halt dort eure Kills. Wenn euer Bildschirm nicht grau leuchtet, nachdem ihr alle Zombies von euch getötet habt, müsst ihr vielleicht direkt in der Arena weitermachen. Deswegen schaut einfach, ob ihr in der Arena einen anderen Kreis mit eurer Farbe seht. Genau, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Also nicht einfach rauslauf, rauslaufen, warten, wenn ihr alle Zombies getötet habt, ist euer Bildschirm grau, lauft ihr raus, ist der nicht grau, ist der nicht grau bleibt ihr in der Arena. Genau, so viel mal zu diesem Schritt. Der Großteil des Easter Eggs ist jetzt schon geschafft, jetzt sind es nur noch ein paar Kleinigkeiten, die wir erledigen müssen und weiter geht es eben in den Bereich hinter dem Wasserfall. Dort finden wir die Tür, die wir auch schon im Trailer gesehen haben. Jetzt muss sich eine Person eben vor diese Tür stellen und die Symbole in der richtigen Reihenfolge abschießen. Das war auch die Reihenfolge, die wir auch schon in der Intro-Sequenz gesehen haben. Braucht ihr euch nicht extra das Intro anschauen, ihr schießt einfach die Symbole so ab, wie ich es im Video mache. Und dann sollte das Ganze eigentlich kein Problem sein. Wenn ihr die Symbole dann alle abgeschossen habt und sie dauerhaft blau leuchten, braucht ihr Shaw und Bruno. Das heißt, die Personen, die Shaw und Bruno sind, müssen jetzt einfach zur Tür gehen und mit dir interagieren, also die Aktionstaste drücken. Dann haben die beiden so eine kleine Sequenz untereinander, die restlichen Spieler können sich dabei zurücklehnen, vielleicht die Zombies ablenken und dann kann es auch schon weitergehen mit dem ja, fast vorletzten Schritt, würde ich sagen. Für diesen Schritt benötigen wir den Pegasus-Schlag. Und zwar nachdem Bruno und Shaw die kleine Sequenz da hatten, finden wir so ein kleines Pegasus-Symbol oben. Werdet ihr auch im Video sehen und jetzt muss eine Person, die den Pegasus-Schlag hat, wenn ihr nicht wisst, wie der geht, habe ich auch ein Video zu gemacht, werde ich auch mal einblenden, ansonsten in meiner Playlist. Auf jeden Fall, die Person aktiviert jetzt einfach ihren Pegasus-Schlag und daraufhin wird Pegasus kommen und es wird ein Wurfgeschütz, wenn man das so nennen kann, spawnen. Seht ihr jetzt auch im Video. Genau, das war es im Prinzip zu diesem Schritt. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Schritt. Und zwar brauchen wir jetzt die Person, die diesen Windhandschuh hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie er heißt. Ich glaube, Hand des Uranus. Hand des Uranus ist es, wenn ich mich nicht alles täuscht. Und auf jeden Fall muss die Person jetzt dieses Wurfgeschütz in die, richtige, in die richtige Richtung lenken. Und zwar muss sie davon ein, dafür einfach von rechts unten mit aufgeladenen Schüssen auf dieses Wurfgeschütz schießen. Ihr werdet jetzt gerade im Video sehen, Gaines macht das wunderbar, dann zeigt nämlich dieses Wurfgeschütz, das ist übrigens das Ziel, dass es auf den Kopf hinten an der Wand zeigt. Und genau, wenn ihr das gemacht habt und das Wurfgeschütz in die richtige Richtung zeigt, also könnt ihr eigentlich nichts falsch machen, einfach von rechts unten ein bisschen drauf schießen, seht ihr jetzt im Video, auf jeden Fall, das Wurfgeschütz zeigt in die richtige Richtung, jetzt sind wir im Prinzip schon beim letzten Schritt vor dem Bosskampf angekommen und langsam solltet ihr euch ausrüsten, sodass ihr im Prinzip gute Waffen habt, vielleicht ein, zwei Leute Affen haben, das Schild müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen, das ist sehr, sehr effektiv und genau, jetzt müsst bzw. muss eine Person nochmal in den Anfangsraum in den Tempel gehen und dort den Speer nochmal in dieses blaue Feuer halten. Danach hin begibt sie sich wieder in diesen Bereich hinter dem Wasserfall und dort unten am Python Pass oder auf der anderen Seite glaube ich auch noch, gibt es so eine Säurefalle. 
die könnt ihr oder jemand anders aktivieren. Danach müsst ihr mit dem blau leuchtenden Speer, also nachdem ihr in die Flammen getaucht habt, noch durch diese Giftfalle laufen. Dann habt ihr so einen blau-grün leuchtenden Speer und mit diesem müsst ihr einfach zu diesem Wurfgeschütz gehen, das ich euch gerade im Video gezeigt habe. Jetzt müsst ihr einfach mit der Speerspitze dieses Wurfgeschütz von oben schlagen und daraufhin wird der Speer aktiviert und schießt dieser Person dahin, diese Dame, in den Kopf. Jetzt seid ihr im Prinzip bereit für den Bosskampf. Hinter der Packet Punch Maschine wird jetzt ein Portal erscheinen und mit diesem Portal könnt ihr jetzt in den Bosskampf gehen. Und vorab rüstet euch gut aus, nehmt Affen mit, mindestens eine Person empfehle ich euch. Schaut, dass euer Schild ganz voll ist, ähm, verbessert eure Waffen noch und ich, bin, ich glaube, ja, dann seid ihr nicht ganz gut gerüstet und es kann losgehen mit dem Bosskampf. Im Bossraum angekommen gibt es im Prinzip drei Aufgaben, die ihr machen müsst. Und zwar zunächst müsst ihr, ihr werdet wahrscheinlich feststellen, es gibt drei Plattformen. Mit Hilfe von Sprungplattformen kommt ihr eben von einer Bereich, von einem Bereich zum anderen, von einer Plattform zur nächsten. Die insgesamt drei Plattformen müsst ihr zu Beginn alle mal besucht haben. Auf jeder Plattform ist so ein Miniboss-Zombie, den müsst ihr darauf töten. Dann kann es im Prinzip mit dem eigentlichen Kampf losgehen. Der erste Schritt besteht darin, Pegasus zu schwächen und zu töten. Wie macht ihr das? Wenn Pegasus über die Plattformen fliegt, müsst ihr euren Handschuh rausholen und Pegasus in der Luft abschießen. Genau, wenn ihr Pegasus genug Schaden zugefügt habt, wird es auf einer Plattform landen. Wenn es gelandet ist, muss eine oder mehrere Personen ähm, eben die Spezialistenwaffe rausholen und Pegasus einfach die ganze Zeit mit Nahkampfangriffen angreifen. Genau, das Ganze müsst ihr ungefähr 10 bis 15 Mal, so lange hat es bei uns gedauert, wiederholen, bis Pegasus letztendlich tot ist bzw. dann abgeschossen wird. Auf jeden Fall, währenddessen gibt es noch ein paar Sachen, die ihr beachten müsst, damit ihr nicht instant sterbt. Und zwar gibt es, nachdem ihr Pegasus auf einer Plattform eben niedergestreckt habt, sodass es mit den Spezialistenwaffen angreifbar ist, danach wird es sich wieder in die Luft begeben und macht so eine Gewitterattacke. Die Gewitterattacke betrifft die ganze Plattform und wenn dies der Fall ist, müsst ihr von der Plattform verschwinden. Genau, das war die erste gefährliche Attacke. Die zweite gefährliche Attacke und zwar wird der Gladiator-Zombie da oben, Perseus, früher oder später eine Plattform aus dem Spiel nehmen. Und zwar, wenn sich zufällig auf dieser Plattform gerade eine Person befindet, das werdet ihr auch merken, über dieser Plattform braut sich dann so ein Gewittersturm zusammen, so ein Feuergewittersturm und wenn dies der Fall ist, muss die Person unbedingt bzw. sofort, sobald ihr das bemerkt, von dieser Plattform verschwinden, weil die Person sonst stirbt. Also ganz wichtig, da immer ein bisschen in die Luft gucken und genau dann ist diese Plattform für den Rest des Spiels nicht mehr verfügbar. Auf jeden Fall, Pegasus so lange schwächen, bis der Gladiator Perseus es persönlich tötet und dann kann es weitergehen mit dem zweiten Schritt. Jetzt wird nur noch eine Plattform Spieler sein. Und zu viert ist es teilweise echt richtig chaotisch, also wir haben es echt gerade so nur schon geschafft, gerade so nur geschafft und da müsst ihr echt ein bisschen aufpassen. Deswegen empfehle ich euch, nimmt am besten jeder das Zepter des Ra mit, weil es halt einfach super ist, um andere wieder zu beleben und ähm, ja, also ich kann es euch nur empfehlen. Jetzt wird eben der Gladiator Perseus hin und wieder kommen, wenn er kommt, schießt ihn er wieder mit dem Handschuh ab. Und dann wird er ab und zu so in die Knie gehen, jetzt könnt ihr ihn angreifen. Ich empfehle euch Spezialistenwaffen, Hieber, wie es aussieht, geben normale Waffen und eben auch die Handschuhe Hitmarker. Also ich nehme mal stark an, dass die auch Schaden zufügen, aber vielleicht nicht so viel wie eben die Spezialistenwaffe. Das Ganze müsst ihr wieder so 5 bis 10 Mal machen, ungefähr, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, so dass er halt einfach im Endeffekt getötet wird. Wichtig ist, ich empfehle, euch, ich empfehle euch, nehmt auf jeden Fall Max Ammo Kaugummi mit, weil es gegen Ende echt schwierig werden könnte. Die Runden werden auch vergehen, also ja, es wird, also bei uns ist es auf knapp 40, glaube ich, hinausgelaufen. Also nehmt euch am besten alles mit, was ihr so benötigt, sprich Affen habe ich schon gesagt, Kaugummis vor allem, Nachgeschmack war ganz gut. Oder wenn ihr eure Teammates wiederbeleben könnt, auch nicht verkehrt, Spezialistenwaffe aufladen, hat mir auch ein bisschen was geholfen und genau. Am Ende, wenn ihr dann genug Schaden dem Perseus zugefügt habt, lässt er so einen kleinen Schlüssel droppen. Den könnt ihr aufnehmen und dann habt ihr das Easter Egg erfolgreich geschafft. Jetzt wird die Cutscene eingespielt und ich darf euch zur Trophäe gratulieren. Und ja, ich glaube in dem Sinne, Cutscene zeige ich hier nicht, falls ihr das Easter Egg machen möchtet und nicht gespoilert werden möchtet. Ansonsten Link in der Infokarte oder in der Beschreibung zur Cutscene. 
ja, eigentlich echt interessant, wer dann, ja, ich sag mal nichts, schaut euch die Cutscene an, beziehungsweise ich will euch nicht spoilern. Und in dem Sinne, falls irgendwelche Fragen sind, falls irgendwas nicht gut erklärt ist, schreibt es mir in die Kommentare, dann versuche ich euch zu helfen. Ansonsten Tutorials zu den anderen Videos findet ihr in der Playlist, in der Beschreibung oder auf meinem Kanal. Haut euch rein, viel Spaß mit dem Easter Egg, euer Grand Warlord.